通知厨房。Hello， 大家好，我系通少。好多年前我已经分享过一个可以百分百整到溏心蛋嘅影片，不过条片咧依家咧有啲旧啦，所以我今次重新再拍过。其实我嘅做法非常之简单，只要你跟足我嘅步骤去做，保证做到完美溏心蛋出嚟。首先，我哋要喺雪柜嗰度攞啲鸡蛋出嚟。冇错啊，我哋唔系用室温嘅鸡蛋，因为你嘅室温同我嘅室温未必一样。大家嘅鸡蛋如果相差超过三至四度嘅话，烹调时间上边就会有唔同啦。咁我又点可以保证到你完全做到同我一模一样呢？我用嘅系一般北美嘅大鸡蛋。佢嘅重量大概有五十到五十五克左右。如果你用嘅 size 同我有太大分别嘅话，咁样当然烹调嘅时间又会有唔同啦。至于你话啡蛋同白蛋咧，就完全冇关系嘅，随你自己喜欢啦。我哋跟住准备一个煲，喺煲入边放大概两 cm 嘅水，千祈唔好放得太多，用大火将佢煲滚，用咁少嘅水去煮。要将呢啲水煲滚真系超快啊！就算落咗啲冻鸡蛋，整冻咗啲水，翻热嘅时间会非常之短，大概只需要几秒，啲水就会滚翻噶啦。咁样无论我煮两只定系煮八只鸡蛋，烹调嘅时间都会系一模一样，唔会因为你水多啲，又或者鸡蛋多啲而影响烹调嘅时间嘅。有啲网友试过。将啲冻鸡蛋放落去热水入面，啲鸡蛋会即刻爆开。如果遇到呢啲问题嘅话，可以将啲冻鸡蛋放喺摄氏二十度嘅暖水浸佢十五秒，咁就唔会咁容易爆噶啦。另外，我哋唔好逐只鸡蛋放落去个煲入面，一来咧好容易邋亲自己只手，二来咧咁样每只鸡蛋嘅烹调时间咧就唔一致啦。我哋做法咧就应该系攞啲厨房纸，用干净嘅毛巾都得。每张厨房纸最多搬运四只鸡蛋左右，将张厨房纸接起，可以一次过将四只鸡蛋放入去已经煲咗热水嘅煲入面。将四只鸡蛋放咗落煲入面之后，你可以见到啲水完全冇冻过嘅，仲系一样咁样滚住嘅。就算我加多两只冻鸡蛋落去，啲水大概都系用一秒嘅时间就滚翻起啦。所以我呢个用咁少水嘅方法去做。就可以保证你百分百每次烹调嘅时间都系一样嘅。冚好盖之后就改用中火，留意翻烹调嘅时间。如果鸡蛋要雪过嘢嘅话，就记得要将啲鸡蛋煮得冇咁熟。不过煮鸡蛋嘅时间少咗，啲蛋白就会软身好多，咁样搣鸡蛋壳嚟讲就会变得比较困难。如果你屋企入边，有好似我呢一只咁嘅蒸架，蒸架上面有好多嘅窿仔，可以令到熱力直接穿透。咁你就可以将啲鸡蛋放喺呢个蒸架上面，加多少少水，隔水去蒸啲鸡蛋嘅。烹调嘅时间其实系一模一样，不过就唔好求其攞只碟落去蒸，因为呢碟会阻隔住啲熱力穿透。烹调嘅时间就唔一样啦。等等。我啲溏心蛋就煮好啦，你睇，只只都冇爆噶，冇花冇假嘅。煮好咗之后，我哋而家就将佢浸落去冰水入面，至少都要浸佢十分钟啊。同鸡蛋剥壳之前，我哋首先一定要揾到鸡蛋嘅屎忽嘅位置，鸡蛋尖嗰部分就系佢个头啦。鸡蛋咧比较圆嗰部分就系佢嘅屎忽，要将啲鸡蛋壳剥得又快又靓，又唔想整烂只鸡蛋嘅话，就要由鸡蛋嘅屎忽开始入手啦。估唔到你好眉好貌，中意玩屎忽嘅咩？你嘅屎忽？其实蛋壳由 pat pat 开始剥起系有原因，因为喺 pat pat 嘅部分有啲蛋壳系冇黐到蛋白噶，比较容易用手搣开。之后就要揾黐住蛋壳白色一层薄膜嘅蛋衣出嚟，再用手指沿住蛋衣一路推进，咁就喺不费吹灰之力，又唔会整烂只鸡蛋，将成个鸡蛋壳可以剥落嚟，成条蛇皮咁噶
你睇下我只鸡蛋摸得几靓，又简单又容易又快。立即切开一隻俾大家睇下入面系点先。你哋睇下几咁完美，真系唔需要我多讲啊！我煮咁耐溏心蛋，真系从来未失过手。开 live 直播亦都做过无数次，无论系煮两隻定煮八隻，都一定系次次得，次次做到。如果想整出日本拉面嗰啲溏心蛋，可以将煮好嘅鸡蛋。放喺一个密实袋入面，用密实袋嘅好处就系唔需要太多嘅酱汁，都可以浸到好多嘅鸡蛋出嚟。跟住将啲混合好嘅酱料倒落去啲密实袋入面，浸住啲鸡蛋，然后就尽量将密实袋入面嘅空气压翻出嚟。封好口之后，放喺四度嘅雪柜雪一晚就食得噶啦。记得咧要拎去雪嘅溏心蛋就唔好煮得咁熟啦，因为雪过嘅蛋黄。会比较洁身一啲噶。而家你见到呢一只溏心蛋，就系喺雪柜雪咗一晚之后，啱啱喺雪柜攞出嚟切开嘅。你可以见到咧，啲蛋黄咧洁身咗好多噶。要解决呢个问题嘅话，将只溏心蛋唔好切开，放喺摄氏四十度嘅暖水浸佢两至三分钟先，等只鸡蛋回暖。啲雞蛋暖翻之後，個蛋黃咧就唔會再咁結噶啦。我呢個溏心蛋嘅做法，唔需要同雞蛋上針，唔需要落醋，唔需要煲一大盆水，又快又簡單，而且跟足佢做嘅話，百分百做到嘅。除咗日式嘅拉麵溏心蛋，你都可以改成中式嘅老水溏心蛋，又或者係茶葉溏心蛋都一樣咁好食噶。大家中意嘅話，可以自己試下噶。材料正確嘅份量，食材嘅牌子同埋相片都可以去我文字食谱嗰度揾到。喺呢条片嘅烟火就有呢个食谱嘅链接提供俾你去参考噶啦。通知厨房嘅专属网页，仲有更多免费嘅影片同食谱分享，大家千祈唔好错过啦。中意呢条片嘅话，记得要俾 like 同埋 share 出去，仲要记得订阅同埋揿埋隔篱个钟仔。咁我新片一出，先可以通知到你㗎。多謝大家收睇，下次再見，拜拜。